بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم المرحلة الثالثة اليوم راح نبدي تعلمت هذا الطريقة شكرا لأحد زملائكم يمكن شوية أفضل راح نبدي بالشابتر الثاني اللي هو الكمباراتيف سينتاكس يعني بتذكرون احنا كنا نتكلم على طول الفترة ذي تم بداية السنة على الكمباراتيف مورفولوجي الآن نتكلم على الكمباراتيف سينتاكس هذا بداية الفصل الثاني هاي الصفحة الأولى ال من أول شيء أول ما نبدأ نتكلم على syntax لازم يجيب بالنا على ال types of sentences as you can see here طبعا there are more than two types of sentences لكن here in the book we have simple and compound sentences simple and compound sentences okay simple and compound sentences Now, uh, just uh, some ideas about the difference between these two types of sentences. And simple sentences, those sentences without any conjunction. And she likes, she likes apples. Okay? She likes apples. All right. Uh, now, uh, if we say she likes, she likes apples, but uh, her friend, her friend likes, uh, for instance, orange. Okay. Now, uh, in order to distinguish between these two types of sentences, we can clearly see that uh, the first sentence we have uh, the subject this is the subject the verb and the object uh, she likes apple but her friend her friend likes orange now in, in the sentence two we have this this is the uh, uh, conjunction conjunction and since we have a conjunction so this is called the compound sentence okay now Uh, why do we call this compound sentence? Because the sentence her, uh, it, uh, we have two sentences. She likes apple, her friend likes orange. And now these two sentences, simple sentences, connected by a conjunction, which is uh, but. Okay? Now, if we go to, the, to your book her, you can see clearly that we have, in English, now we start with English, the simple declarative, Sentence can be described in terms of the following five elements. We start with the subject, the verb, object, complement, and adverbial. Okay? And uh, in the book, they are going to discuss these uh, different types of uh, elements in the sentence. Okay? Now, if we start with the book, uh, with the subject, her, the subject, The subject is usually in the beginning of the sentence. All right, I've, you can see her. John arrived late. Some students take summer courses. Nobody attended the meeting. We thought that extra. Now we have John, her, some, nobody, and we. Of course, there are the subjects in these uh, sentences. Okay. If we move into the other page, her. As you can see here, we have in the second sentence, the pronoun you is understood as the subject. In a question, uh, if we have a question, uh, if we say, uh, uh, has John left? John, uh, the sentence is John has left. Now, if we want to make this, of course, remember that here we are talking about simple sentences, not compound sentences, because these sentences... Uh, do not have conjunctions do not have conjunctions so if we uh, move to the question uh, the question will be has has uh, John has John left okay now this is will be a question 
this will be a question all right and uh, now if we in the following sentence, the subject of the uh, infinitive to type has been omitted but can be understood as we we learned to type okay uh, has been uh, in the following sentence the subject of the infinitive to type has been now look at her we learn to type we learn okay we learn to type all right now well uh, in the book is trying to to tell you that her as you can see her this is called infinitive okay this is called infinitive and in english since we have a verb so we should have a subject now this is the verb where is the subject of this verb now the verb learn her the verb learn the subject of the verb learn is what uh, is we now here we have another verb which is type but here the verb is called infinitive why infinitive because we have two plus the best form two plus the best form so her uh, in the deep structure what do we have her here we have we learned we to type okay but of course the we her is omitted okay this is the idea huh? in the following sentence the subject of infinitive to fix has been omitted as well okay now if we think about the passive and active her as you can see here we have john wrote two letters the passive two letters were written by john okay you know the difference between the active and the passive all right to her john is the subject wrote the verb two letters uh, uh, is the object we bring the object in the beginning and we use a uh, verb to be here we have were because it is plural and then the past participle and we put by plus the subject which is john okay now besides mbs nominal clauses can function as subject now look at this here here this is important now, of course, uh, instead of having one single word as the subject of the sentence, we may have a complete close, a complete close. Now, if we look at her, that he retired at this age astonished us. Now, here, what do we have? We have that close, that close. Okay, her, that close is the subject of this sentence. This is the subject. And then we have what? We have uh, astonished us all. Astonished, rahasir verb. Us, rahasir the object. Okay. And all is the adverbial. Adverbial. Okay. So we have that he retired at this age. All this close, that close is the subject of the sentence, and astonish is the verb. And us is the object, and all is the adverbial. Sometimes you may have the subject as a WH clause. So why he resigned, all of this together, is uh, the subject, and then is not clear to me. So why, why clause, her, is what is the subject. Okay, why clause is the subject. And then what do we have? We have plus her is not is not now the her verb to be is uh, verb to be is the verb her is the verb clear is the adjective adjective which is called her subject complement subject complement uh, of course her clear to me altogether is the subject complement plus infinitive here to uh, sorry, this is not infinitive because this is a preposition. Let's call it her adjective plus preposition. Preposition. Okay, this is preposition plus object of preposition. Plus object of preposition. Okay. Lihi kulha hai adjective preposition object of preposition kulha shra hasir hasir. Nsemiya subject complement. Lihi nsemiya subject complement. Because we have verb to be. Because we have verb to be. Subject complement. Okay? Uh, which is subject complement. Because we have verb to be. Now, 
Her, what do we have? We have uh, y, y close, okay, here WH close. Uh, all together is the subject. Remember, بس حتى لا نضيعون. إحنا شنو موضوعنا؟ إحنا موضوعنا subject. نتكلم على subject. Subject ممكن يجي one word, okay, وممكن يجي a close. ممكن يجي a close. The close ممكن يكون that close, ممكن يكون y close, وممكن يكون infinitive. تشوفون هاي infinitive, infinitive. To travel by train, coast. So and so. To travel by train all together is the subject. Okay. Hi, I'm Ojuda Bilbolt. To travel by train. Why should we call it infinitive clause? Because it starts with infinitive. It's here two plus the base. And this is by train is a preposition plus object of preposition. Now, or gerund. I call it gerund. Gerund. It's a verb with ing. Typing all these reports. Of course, the verb here is a coast, and here is a coast. And this coast. Fifty dollars, fifty dollars. The whole object who cost a lot of money. A lot of money here is the object. Okay. So this is the uh, sentence in uh, in English. This is we are talking about the uh, subject. Now, if we go to the verb, if we go to the verb, in the verb, okay, what do we have? We have English has three types of main verbs. طبعا verbs in English. Okay, let me try to explain this in terms of a table. Okay, so we have uh, three types. We have three types of verbs. All right. Now, what are these three types? Uh, we have monotransitive, diatransitive, complex transitive. Okay. There are three types of verbs: monotransitive (SVO), uh, diatransitive (SVOO), and complex transitive (SVO). So we have. Let's uh, write here mono. Uh, remember, we are talking here about verbs: monotransitive, okay, and diatransitive, diatransitive, okay. And we have complex transitive. Complex transitive. هسا خلينا نشرح شنو الفرق بين هذين الأنواع الثلاثة. Okay. So more transitive. طبعا إضافة إلى هذا الأنواع أكو أكو ال 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 أنا transitive verb. بس هو ما أعرف ما قايل هنا أنا. أنا transitive. هاي قايل. In transitive verbs in contrast do not require an object. خلي خلي نشوف هسا بالmore transitive. More transitive يعني the verb which takes one object. Okay, نجي نفس الجملة هاي. She likes, she likes apples. Okay, she likes apples. Now, the diatransitive, the verb which takes two objects. She gave me a book. Okay, she gave me a book. Now, her, her, we have uh, she subject gave is the verb and me is the first object okay and a book is the second object all right is the second object okay uh, now the first object usually is called indirect object this is called indirect object and a book is called direct object now the complex the complex transitive here طبعا هنا انا نسميها اس في او سي كرمز اس في او سي يعني سبجكت فيرب اوبجكت اند كومبلمنت كومبلمنت مثلا شي ميد مي هابي شي ميد مي هابي نو طبعا هاي uh, هنا الرمز مالتها الاس في او اس في او S V O Y diatransitive S V O O okay S V O O now look her ااا فد نقطة كلش مهمة شنو الفرق بين الهابي كنا نحكيها بالمحاضرة بس خلينا نشوف تذكروها ولا شنو الفرق بين الهابي والبوك شوفوا هنا هاي الجملة S V O O وهاي S V O C 
اللي هي subject verb object complement هذا subject verb object object ليش هاي سميناها object وليش هاي سميناها complement okay she gave me a book she made me happy ببساطة أنا حاتيها هاي بالمحاضرة بس هسه أذكركم عليها ببساطة أنه happy describes me لذلك it complements the meaning of me لذلك نسميها object complement for me هذا object و happy is the object complement for me but her she gave me a book the me has nothing to do with the book ما كوي علاقة كل واحد من عدهم إلا علاقة بمن إلا علاقة بالverb بالaction بالaction مع giving she gave me a book لذلك هاي نسميها two object هاي نسميها object complement نرجع على هنا شو نقول نقول بأنه interest the verb اللي هي اللي هي ما تأخذ object مثلا she loves she loves okay she loves at me تيجي وراها عادة prepositional phrase اللي هي at me she loves at me هذا loves هنا نسميه intransitive verb هذا intransitive verb okay زين هذا بالنسبة للverb the object the object is either direct or indirect كسعت هنا هذا شوفوا هذا indirect direct شو شو الفرق بين indirect وال direct object ال ال direct object اللي هو اللي هو عادة يكون متأخر يعني أول شيء ال indirect بعدين ال direct العلاقة مباشرة بال action اللي هو giving giving كسا عادي ما يهمني إلما نطيت الكتاب بس المهمني شو نطيت شنو اللي نطيته اللي نطيته هنا هو ال book فيكون direct object وال me يكون indirect object هنا أنا هو نعطيك بعض الأمثلة the direct object is usually a noun phrase that expresses recipient patient or underground of the action هذا بالسيمانتيك رولز بالسيمانتيك رولز اوكي الدايركت اوبجكت اللي هو هسه هذا ابوك اللي هنا مثلا ذا بوي ريد ا ستوري اما ريسبيانت اما ريسبيانت او بيشنت اور اندر جوك اوف اكشن اللي هو خلينا نسميه ذا تيبيكال ذا تيبيكال فانكشن اور رول اوف ذا اوبجكت يعني المفعول به الذي يقع عليه الفعل الذي يقع عليه الفعل وهذا نعطيك مجموعة من الأمثلة. Besides noun phrases, subordinate clauses can function as direct object. The direct object مو بس شلون سوينا ويا subject نفس الشيء ويا object. ممكن يكون أيضا clause أو phrases. Look here. Peter said that he wanted to buy a new car. خلينا نكتبها هنا راح نجي نحكي عليها شوية. Peter said that he wanted to To what? He wanted to buy a new car. To buy a new car. خلينا خلينا نحكي عليها شوية جملة. زين. Peter is the subject. Said is the verb. Okay. That he wanted to buy a new car altogether. Altogether is what? Object. Direct object. فهنا ال direct object هو شنو؟ عبارة عن close not a word one single word اللي هو ال object يكون عادة one single word فهنا أنا شو نسوي أنا ويا ال subject ال object أيضا ممكن يكون one single word so Peter is the subject and said is the verb that he wanted to buy a new car altogether is the object of the sentence now the indirect object On the other hand, is typically a noun phrase that refers to the person who receives something to precede the direct object. عادة بس مو دائما هو ما قال هنا بالكتاب بس انتبهوا هنا عادة ال indirect object يكون هو مباشرة بعد الفعل بعد الفعل بعدين يجي وراء direct object لكن مو بالضرورة مو بالضرورة بس عادة يعني خلينا نقول تسعين بالمئة يكون ال indirect object يكون الاساسي انا هاي عاده اشبهها بال شايفين بكره الطائره من واحد من تجي الضربه من الفريق المقابل واحد يكبس او او يلزم الطوبه يصدها وواحد ثاني يكبسها فنفس الشيء يعني هو تو اكشنز اول توجذر هنا الاكشن اكشن صد الضربه اوكي فالتو اكشنز هنا يعتنون بها اثنين يعني ال الذي يقع عليهم الفعل هم اثنين واحد مباشر واحد غير مباشر 
المباشر اللي هو يضربها للطائره اللي يعرف طائره راح يفتهمني اللي يضربها الطائره يصعد فوق الشبكه والهذا اللي صدها عاده يكون قصير يوقف بالاخير اللي صدها هذا الغير مباشر خلينا نفهمها بهالشكل هذا فيصير تو اوبجكتس يصير تو اوبجكتس خلينا نرجع لهنا اللي هو الاندايركت بسايز تو فيسب كلوزز فانكشن از اندايركت اوبجكت معنا ذا تيشر جيف ذا ستودنتس ذا اكزام بيبرز ذا تيشر gave the students the exam paper هنا the students the indirect object هنا الفكره الاساسيه اللي هو الشخص اللي يضربها اللي على الشبكه هو الدايركت اللي هو الاكزام بيبرز لكن students هم اللي تلقوا الضربه اللي صدوها اوكي فيصير هذا الاندايركت اوبجكت among verbs that take two objects اكو افعال معينه تاخذ هي اصلا تاخذ two objects وكو افعال ما تاخذ تو اوبجكتس تاخذ ون اوب طبيعه الفعل يعني طبيعه الفعل تتطلب هاي تاخذ اللي هي نسميها احنا بالعربي الافعال المتعديه هسه راح ناخذها باللغه العربيه اللي هي تيتش جيف شو اند اسك الى اخره اوكي اذا نجي على الكومبلمنت الكومبلمنت اكو نوعين من الكومبلمنت 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 بس بشكل عام هسه حق نفهمها شنو شنو المقصود بيها الكومبلمنت اللي هي تكمل معنى الاسم سبجكت او الاوبجكت كومبلمنت كان بي ريلايز باي نان فريزز اور ادجكتيفال فريزز اوكي لوك ها موست اوف ذا بارتيسيبنتس وير دكتورز ذي لوك تايرد هنا بعض طبعا الكومبلمنت هنا دكتورز دكتورز ليش جتي ليش لي جتي كومبلمنت هنا لانه عندنا وير وير اللي هو فيرب تو بي القاعده شو تقول لي تقول لي بانه كومبلمنتس كومبلمنتس يوزوالي اوكا افتر فيرب بي اوكي من عندنا فيرب بي بعدها يجي كومبلمنت اوكي بس نوت نيسيسارلي فيرب بي فيرب بي اند اند اوكي Another types of verbs uh, like looked, feel. Okay, so if we have a verb like looked, she looks. She looks happy. Okay, she looks happy. Happy her is what is uh, compliment. Compliment for uh, the, uh, the subject. She looks happy. Oh, she is happy. She is happy. All right. طبعا هنا adjectives. هنا adjectives. Okay, the part of a speech matter adjective. But the function matter is no. It's a me subject complement. Subject. Subject complement. Okay. Subject complement. All right. So here is a more copular verbs. Copular verbs. Oh, linking verbs and linking. Linking verbs. Linking verbs. يعني لما يكون عندنا copular verb مثل is verb to be copular أقصد بها verb to be. و linking verbs اللي هي looks. إيش يسموها linking verbs؟ تربط بين the subject اللي هو شيء واللي يجي بعد the subject اللي هو complement. Subject complement. Okay. Now subject complements can be MPs. ممكن تكون noun phrase. My brother is an engineer. هاي noun phrase. أو adjective. My brother is famous. Our pronoun: This car is ours. Our prepositional phrase: The players are in good position. خلينا نحكي بس على أعتقد هاي بسيطة سهلة واضحة. MP noun phrase adjective pronoun. بس هاي in in good shape. The players are in good shape. خلينا نكتب هنا أنا. The player are in good shape. Now, sorry. Now, her. The player are in good shape. The player, of course, it is a subject. Are اللي هو verb be اللي سمينا copula verb. Players, sorry, players are in good shape. Her in good shape. In good shape. Her. I'm talking about this. What do we have her? Here we have in اللي هي preposition. Or good shape. طبعا shape اللي هو سمو object of preposition. مال ال in. والجود ادجكتيف هاي كلها 
اول توجذر شو نسميها صارت سبجكت كومبلمنت المن للبلاير ليش؟ لانه عندنا فيرب تو بي اللي هو الكوبيولا فيرب. اوكي. هاي سبجكت كومبلمنت. الاوبجكت كومبلمنت اون ذا اذر هاند فولو ذا دايركت اوبجكت اوف ذا سنتنس. اس في او سي امونج فيربس ذات ار فولود باي اوبجكت اند كومبلمنت ار. شوف هنا شوف السنتنسز هير. هيز سيلي جوك ميد مي انجري. شوفوا مثل هاي مثل هاي حكيت عنها قبل شوي هاي. شي ميد مي هابي. تشوفوا شلون؟ هابي. هابي هير هاي يسموها اوبجكت كومبلمنت بال ال ال الجمله نسميها اس في او سي اوكي هاي اس في او سي ناو ها وات دو وي هاف ها هيز هيز سيلي جوك ميد مي انجري ناو مي از ذا اوبجكت اند انجري از ذا اوبجكت كومبلمنت ذي كول هير بام نفس الشيء ذي كول هير بام اي بريفير ماي كوفي بلاك طبعا أريد مثال واحد على كل واحد هذا أه على كل إشارة هاي كلش كافي زين هاي يسميها object complement أوكي ناو هذا هذا مهم جدا هذا مهم جدا ال أه الباترنز سموها sentence patterns شوفوا كم واحدة واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هسة إحنا حكينا عنها قبل شوية بس أيضا راح نكتبها هنا أنا. الاس في اللي هو سبجكت بلس فيرب الفيرب يكون هذا عاده شنو؟ اس في اوكي الفيرب هنا لازم يكون هنا ما كاتب بس كتبوا يمه يكون انا ترانسيتيف انا ترانسيتيف فيرب انا ترانسيتيف او انا ترانسيتيف فيرب انا ترانسيتيف فيرب اوكي يكون انا ترانسيتيف فيرب زين مثلا جون ليفت ماكو وراء اي شيء. اس في او هذا العادي اللي هو السبجكت فيرب اوبجكت اللي هو اكثر باترن ذا موست كامن باترن ان انجلش اللي هو السبجكت بلس فيرب بلس اوبجكت بعدين هنا عندنا سبجكت بلس فيرب اوبجكت 1 اوبجكت 2 اللي هو اندايركت اند دايركت اوبجكت بعدين اس في اي اس في اي هذا اس في اي اللي هو سبجكت فيرب ادفرب 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 هير از يوزوالي ادفرب اوف بليس ادفرب اوف بليس اوكي هنا الادفرب الادفربس عاده شو نسميها نسميها اوبشنال يعني يو كان ديليت ذيم لكن هنا هنا ما تقدر تضيف يعني نقول شي از هير She is her. Ma ma tder tafe. Her her is the adverb of place. Adverb place. She is her. Now you cannot delete the adverb help because if we delete it, the sentence would be incomplete. Incomplete. She is. She is what? So we have to say she is here. She is here. The who? The adverb. But then we have a subject verb complement. The teacher became. Hi hi. The pattern five. Tabula ali. ال V هنا بالباتن 5 اما يكون كوبيولا فيرب او يكون لينكينج فيرب اللي حكينا عنها هسه هنا على قبل شويه هذا اللي حكينا عنها قبل شويه اوكي اللي هي هاي كوبيولا فيرب شي لوكس هابي او شي از هابي اوكي ال اس في او سي هذا حكينا عنه قبل شويه هسه اس في او سي شي ميد مي هابي وال اس في اس اي ذير از ا مان ات ذا دو والله هذا it is not that common يعني شوية أشك بي حتى حتى هو ما حاجة عنه سوري هسه خلينا نجي على السابع اس في او اي شي بوت ذا فيس اون ذا تيبل اون ذا تيبل هنا شي سبجكت بوت اللي هو الفيرب ذا فيس از ذا اوبجكت اند اون ذا تيبل هذا ادفيربيال هذا ادفيربيال شوفوا انتبهوا لي هنا بالسبعة وبالأربعة الادفيربس هير are obligatory you cannot delete them you cannot delete them okay لذلك هذول هذول sentence patterns يسموها basic patterns in English هذن كل elements of the sentence all of them are uh, obligatory you cannot delete them ما تقدر تحذف أي واحدة من هذن elements ما تقدر تحذفها okay هذا الثامن ال S V S A اللي هو subject يعني مفروض هنا there is وهذا ال 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 verb Okay, a man is there is a man 
هذا اصلا اس غلط هنا مو اس اس في او اس في او اي ليش كاتبها اس ذير از ايش تقصد بهذا الاس ا مان هير از ان اوبجكت هذا دور حذفوا هذا غلط حذفوا ماكو شنو اس في اس اي ماكو هيك باتن بس سبعه بس سبعه ماشي يعني بس سبعه احنا آه راح نتوقف هذا الجزء لهنا ونشوف ايش تجربه نجحت ولا لانها اول مره اسجل هيك محاضره واخذ الفيدباك من عندكم وبعدين نرجع على الفيرب نرجع على الفيرب